今天要送来上学的是一只四个月的拉布拉多。刚哥把狗从车上搬了下来，回到家中，看着这瘦小的身躯，先向主人询问狗的名字。主人嘴角一抬，肉肉。刚哥正要说些什么，就被主人打断，开始数落肉肉的五宗罪。第一宗罪，只要家里没人，就开始乱叫，经常被投诉。第二宗罪，太兴奋，见人就要扑。不分男女老幼。第三宗罪，只要放出来，就在家中随地大小便。第四宗罪，出门暴冲，叫也叫不回。第五宗罪，吃饭太快，不要再说了。刚哥怒了，养不教，父之过。主人一愣，自知理亏，便也不再讲，只好匆匆离去。难道肉肉真如主人所说的十恶不赦吗？刚哥把肉肉带到了工作室。刚走到笼子前，肉肉就开始手舞足蹈地向刚哥示好，并说：“老师，你真帅。啊”刚哥心中自然笑开了花，打开笼门，肉肉找准时机冲了出来，这下可自由了，开始上蹦下跳，像刚从五指山解封出来的孙猴子。眼看就要失控，刚哥赶紧拿上了紧箍咒，连哄带骗地给肉肉戴上。肉肉当然不干了。出门前撒泡尿，做了个标记，到此一游。肉肉一直叫嚣着：“把链子给我弄下来，别想着给我戴上链子，我就会对你服从。”肉肉开始横冲直撞，捡拾地上的垃圾，喝地上的脏水。你让我往东，我就偏要往西。刚哥心头一软，放开了链子，这家伙直接冲了出去，任凭怎么叫，头都不回一下。刚哥能成功把肉肉叫回来吗？失败了，刚哥没能把肉肉叫回来，只好上前重新给他套上链子，把他带回家中。虽说肉肉百般无赖，但刚哥生得一副菩萨心肠，还是去给肉肉准备了一顿欢迎宴。这下可合了肉肉的心意，寸步不离，生怕刚哥偷吃。肉肉迫不及待地翻动着他的饭盆，多盛点，多盛点，那么小气干嘛？肉肉还是等不及了，一把夺过饭盆，狼吞虎咽地吃了起来，像五百年没有吃过饭一样，就连掉到地上的也不放过，开启了吸尘器模式。地上的就不要吃了，刚哥在一旁劝说道。可肉肉丝毫不去理会，那只好先让他回笼子了。俗话说得好，请神容易送神难，任凭刚哥怎么摆弄，肉肉就是不进笼子。刚哥怒了。找准时机，先把他的脚送了进去，又顺势一推他的身体，终于把肉肉关到了笼子里。刚哥松了口气，转身便去收拾刚才洒落的食物，不能浪费。刚哥自己留着当晚餐吃。见识了肉肉的无赖，下一步就要开始对他进行训练了。肉肉之前在家住的是大别墅，来上学了却住这么小的笼子，刚哥到底有何居心？不着急，我们看到最后。刚哥每隔两三个小时就会把肉肉放出来，带到外面去上厕所，让肉肉习惯在户外排便。肉肉也是很配合，先小便又大便，还边走边拉，拉完还不忘叮嘱刚哥记得把屎捡起来。刚哥敢怒不敢言，毕竟自己也是素质少年，这点觉悟还是有的。刚哥一次次的把肉肉从睡梦中叫醒，也不管肉肉愿不愿意，就直接带出去。肉肉也迫不及待的脱裤子就尿。嘴上埋怨刚哥把自己叫醒，心里却在想：幸亏及时把我叫醒，差点尿床。就这样一次、两次、三次，刚哥每次都引导肉肉到户外排便。从第五天起，肉肉再也没有在家里拉过。我好像有点明白刚哥的用心良苦了。原来小笼子限制了肉肉的活动空间，他连上厕所的姿势都摆不出来。加上刚哥每天恰到好处的引导。住几天小笼子，换来往后十几年良好的大小便习惯，肯定值啊！现在只需早晚各遛一次，每次出门，肉肉都是先上厕所，大小便的问题解决了，那肉肉呢，也自然搬进了大房子，从此与公主过上了快乐的生活。下一步，训练随行。靠，靠，靠！不是要训练随行吗？刚哥这是在干什么？满嘴脏话，靠靠靠的。不过肉肉倒是很配合，每次刚哥说了靠，肉肉都会主动靠在刚哥身边。
这波操作很溜，不过这跟训练随行有什么关系呢？不要着急，看到最后。刚哥让热肉靠了几次后，就准备带热肉到公园去训练。斑斓的阳光洒在刚哥和热肉身上，可热肉却无暇顾及这初秋的暖阳，不停地在地上嗅闻，寻找昨天晚上约会小美遗留下的芬芳。咦，这不是小美主人吗？怎么没带小美出来？热肉的神情中透露着一丝失望。算了，还是用训练来麻痹一下内心的创伤。刚哥不断的对热肉说靠，让热肉习惯走在身旁。只要热肉稍有超前，刚哥就会无情的顿拉牵一绳，并后退两步，再让热肉回到身旁。几番折腾下来，热肉也领悟到了随行的真谛，要时时刻刻走在刚哥身旁，不然身体就会很受伤。既然这样，那就休息一下。刚哥跟热肉在草地上你情我浓，全然不顾旁人异样的眼光。热肉提出想要散放，刚哥就放开链子，让热肉去寻找诗和远方。刚哥也想追随，可怎么呼喊也不能把热肉换回身旁。看来热肉的散放教会训练要赶紧安排上。今天要纠正热肉撒手没叫不回的问题。刚哥从背包中拿出了秘密武器，什么？就一根绳子。不要着急，好戏在后面。刚哥给热肉换上了十米长绳，热肉紧紧地跟着，生怕刚哥出什么幺蛾子。刚哥一副悠然自得的样子，带着热肉四处溜达。接近黄昏，夕阳斜照在大地上，热肉全然不知一场阴谋正在酝酿。刚哥默默放下绳子，径直离去。热肉慌了：“你等等我呀！”热肉试图挣脱，可绳子早就被缠绕在树上。都是徒劳。突然，刚哥从一个隐秘的角落对热肉发动了偷袭，热肉慌了，四处张望，却没有发现敌人。这时，刚哥从远处走了过来，赶忙询问发生了什么。热肉也说不清，只是依偎在刚哥的腿上。过了一会儿，热肉平静了下来，又开始和刚哥打闹。刚哥故技重施，又一次丢下热肉，自己跑了。热肉凝望着刚哥消失的方向，不好，敌人又开炮了。热肉跳了起来，躲过了攻击。刚哥回来了，谎称自己去找水，热肉也渴了，赶紧喝了点水，心里瞬间对刚哥产生了好感。看来草坪市不能待了，刚哥和热肉来到了健身器材区。刚哥真是无赖，利用热肉的信任，在暗处向热肉打黑枪，热肉崩溃了，全身瑟瑟发抖，动弹不得。刚哥如救世主般出现了，并给热肉带回了最爱吃的鸡胸肉。我再也不离开你了，热肉感激流涕，一阵哽咽，从此对刚哥死心塌地。刚哥煞费苦心自导自演的这场苦情戏也落幕了，效果呢不言而喻。现在的热肉对刚哥唯命是从，寸步不离。接下来，刚哥要带热肉去感受一下这花花世界的五彩斑斓。不是说要带热肉去见见世面吗？怎么来这儿了？不要着急，看到最后，刚哥让热肉在壁画旁坐下，开始给热肉上课。这是小朋友见到以后不能追，不能扑。热肉往前凑了凑，生怕错过什么。这是卖烤面筋的。这个被城管追的是你二大爷，热肉听得津津有味。这些基本的社会常识还是要先讲清楚的。好了，出发。刚哥先带热肉来到了商场门口，刚哥先进去询问是否可以带热肉进去。热肉在门口乖乖的等着刚哥，结果刚哥没有戴口罩被轰了出来。没办法，走吧。路边一位大姐远远的就向刚哥打招呼：“大哥，过来，过来玩会儿呗。”刚哥并不理会，并对热肉说：“这是老虎，很危险，以后见了躲远点。”刚哥带热肉来到了烤面筋的摊位前，从老板手里接过两串烤面筋，先让热肉闻了闻。热肉迫不及待地等着刚哥给自己分一串，可刚哥自己却大口大口吃了起来。你别都吃完了呀！热肉边咽口水边跳着说。刚哥吃饱了，这才想起热肉，赶紧把剩下吃不完的给了热肉。热肉嘴上说：“谁要吃你剩的？”可身体却很诚实，开心地吃了起来。热肉卖点抬脚，好嘞！刚哥自知理亏，说要带热肉看场电影作为补偿。热肉这才不生气，尾巴翘得高高的。先看看场次安排，刚哥要看八百，热肉却要看动画片，两个人争执不休。算了，都不看了。刚哥心里不爽，走到单杠前。虽说刚哥有一米八，可弹跳力不行啊。热肉在一旁笑开了花，刚哥只好抓住旁边一米七的，一二三四五六七八九十。刚哥实在没力气了，松手下来。热肉还不忘吹捧，刚哥真厉害。天也快黑了，回家。热肉心里嘀咕：“原来人类世界就是这么枯燥无味。”刚哥边走边捂着老腰，看来今天晚上又要大保健。
，今天要对热手进行毕业考核。考核一：进出笼子习惯。刚哥走到笼子前，打开笼门，热手安静地坐着，也不乱叫。听了口令，热手才从笼子里出来，并靠在刚哥左侧。进去，刚哥指了指笼子，热手直接进去。靠！热手听口令又出来，刚哥转身去拿牵引绳，并给热手带上，向门口走去。考核通过。考核二：大小便习惯。出门后，热肉乖乖走在刚哥身边，第一件事就是上厕所，不在家里随便拉，养成良好的大小便习惯。考核通过。考核三：有绳随行。刚哥带热肉迈着整齐划一的步伐来到公园，一改之前暴冲的坏习惯。不用说，考核通过。考核四：散放教回。刚哥把牵引绳取下，热肉也不乱跑，一直默默跟在刚哥身边，不离不弃。跟之前比，简直是天壤之别。无论热肉在什么状态下，都能一叫就回。刚哥很欣慰。考核通过。考核五：购物等待。刚哥带热肉来到超市，让热肉在门口等着，自己进去买饮料。热肉也很配合，在门口一动不动。刚哥出来了，热肉赶忙看刚哥买了什么东西。考核通过。考核六：乘车习惯。刚哥带热肉走到车前，热肉坐下等待刚哥开门。刚哥下了口令，热肉才跳到车上，不爬座椅。把门关上，热肉安静地坐在地板上，也不乱动。打开车门，下了口令，热肉下车，直接靠在刚哥身边。考核通过。考核七：吃饭习惯。刚哥把装着狗粮的食盆放到地上，热肉安静地等待。刚哥下了口令，热肉才去吃。坐下，听了口令，热肉又坐在刚哥身边，吃饭收放自如。热肉的考核全部通过，静等主人过来交接。热肉要毕业回家了，刚哥等待主人过来交接。话不多说，开始今天的学习。刚哥先给主人演示了一下进出笼子习惯，主人学的也很仔细，开始上手操作。热肉听了口令，迅速靠到主人身边，请神容易送神难。主人下了进去的口令，热肉就是不配合。刚哥上前一把抓住链子，把热肉推了进去，一定要号令如山。试了几次后，热肉在主人的指挥下也能一令一动。刚哥让主人带热肉来到外面去训练一下随行，主人有点懵。刚哥又亲自示范讲解要领。热肉只要超前，刚哥就毫不留情，严格要求。就这样，主人带热肉走来走去，慢慢找到了感觉，可以做到人走狗走，人停狗停。刚哥和主人来到没有人的地方，试一下散放教回。这次热肉表现很好，每次主人一叫，都可以快速奔到主人身边并坐好。主人带热肉走到车前，热肉乖乖坐下。主人打开车门，下了口令。热肉跳到车上，坐在地板上也不乱动。听了主人口令，又下车，直接坐在主人身边，也不乱跑，这样才最安全。回到家中，再测试一下吃饭礼仪，美食就在眼前，但只有主人下了口令，热肉才会去吃。主人说坐下，热肉又乖乖回到主人身边，收放自如。主人从早上一直学到下午，归根到底还是要教会狗主人如何正确的管理狗。狗呢，它只是个陪练。小家伙回去以后要乖乖听话，不要给刚哥丢脸。就这样，肉肉踏上了回家之路，渐行渐远。刚哥转过头来，满脸不舍。愿你余生幸福吧。